xin chào các bạn ở video trước mình đã hướng dẫn các bạn sử dụng chatbot và các bạn thấy ôi trời nó chẳng có gì khác so với winform cả ờ à, đúng rồi ở bài này radio button cũng chẳng khác gì luôn chúng ta hãy cùng nhau xem cách nào để tạo được radio button nha ok radio button không hiểu vì sao người ta lại gọi chữ là radio không biết vì sao đặt tên là radio câu hỏi này là một câu hỏi mở mà đến bây giờ mình vẫn chưa hiểu vì sao lại gọi nó là radio radio button rồi Okay, mình tạo hàm mới rồi mình vô thì vậy thôi và ở đây có một cái lợi á là radio button nó có một cái đặc điểm là nó sẽ thay đổi tức là một nhóm một nhóm những radio button nó thay đổi theo cái panel nó đang đứng mà ở bên wbf này bạn thấy sử dụng panel nó rất là mạnh sử dụng rất sử dụng các panel đó cho thành ra là ờ các bạn thiết kế quá vậy radio button à chưa có cái radio button cũng còn tên luôn à còn đây là gì ờ uh, web chấm heo kê tìm công is do table website don you ok một cái is do favorite website don you rồi một thằng ha tiếp nè u uh, u uh, nhầm Mình sẽ copy thằng này Mình phía dưới à, qua thằng mà bây giờ ở đây rich mà để làm stack về đi nhanh gọn lại khỏe tắt ở đây mình đổi câu khác uh, is your mod luôn <cười> rồi uh, is the best education website đang uh, nhiều luôn rồi ok rồi thấy không rồi sau đó mình có thể cho thằng này nó mặc định là nó is check bằng chu thằng này đầu tiên là nó check thằng này rồi bây giờ mình chạy thôi các bạn có thể tạo những cái cụm những cái cụm và radio button check 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 này nó theo panel đúng không rồi bây giờ giả sử mình có pin này có pin stack panel này ké thôi mà thả vô thả vô thả vô chưa rồi bây giờ mình chạy thử nè và xem những cái cụm của nó nè nó chạy với nhau cả thay đổi cho dù những thằng radio button này nằm bên ngoài cũng không sao cả đây là những thằng nằm bên trong không rồi bây giờ giả sử mình có thể tạo một cái border hay là sao 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 giả sử bây giờ mình có cái border đi ha border kết hợp vô mấy cái bài học vô học rồi mà border thickness cho là bằng 3 à là có border thickness nè à nhưng mà chưa có brush rồi border brush mình cho nó là black à, rồi những cái border này mờ với nhau à, mờ ghi nó là năm rồi bây giờ mình chỉ việc nhét những cái stack panel vô thôi Đấy chưa? Đó. Rồi giờ cắt nó. Thả vô. Bắt cho quên. Đó. Ok. Để các bạn thấy ra những cụm câu hỏi nhanh chóng không? Thiết kế quá khỏe. Rất khỏe luôn. Ha. Và chưa tính là các bạn có thể làm cái chuyện á là các bạn để sẵn cái thiết kế ở đây, khi nào các bạn cần các bạn sẽ cho nó hiện lên. Các bạn hiểu ý mình không? À, như ở đây thằng border nè. Mình cho là visibility, mình cho là hai đần hai đần khác với có slap nha hai đần nó nằm đó mà nó không hiện có slap này là nó bị thu lại luôn à rồi bây giờ mình thử như thế này nè à, mình cho border này mình cho nó ghép tên is name à, là border man ok tiếp nhạc tiếp nhạc tiếp nhạc rồi sau đó mình cho thêm một cái bát tên này thú vị này à, hiểu chơi cho vui thôi cái bài này ngắn cũng kỳ rồi Uh, content cho click chưa rồi mình cho sự kiện click của nó là cái gì đó đưa vô thì đây nè cái border main chấm visibility mình cho nó bằng visibility chấm visible có nghĩa là sao bây giờ mình trước đó mình làm cái này nè à, visibility bằng bằng cái gì bằng là border main chấm visibility bằng thằng này chấm có slap đúng không nếu nó có slap thì visible ngược lại thì nó chấm có slap đó. tức là nếu như nó đang hiện thì nó có slap lại nếu như nó đang ẩn thì nó mở ra rồi mình sẽ để cho bạn coi nha rất là thú vị luôn hiệu ứng này giống như bên uh, JavaScript kết hợp với lại CSS HTML á click click đó, nó ẩn nó hiện nè 
sau này các bạn làm thêm animation nữa các bạn học thêm animation à, animation animation bar các bạn học thêm trigger rồi các bạn thực hiện vô ha à, hiệu ứng của nó khi nhấn vô nó sổ ra từ từ khi nhấn cái nó đóng lại từ từ à thú vị chưa lúc đi ép quá khỏe quá nha bạn chẳng cần có bao nhiêu cả nó cũng ra rồi rồi Ok, đó là radio button thôi, radio button bài này mình không nói chính cái radio button nữa Nhưng mà nó dễ quá rồi, không có gì để nói Ok Rồi, bài sau mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng toggle button Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết Hãy để lại bình luận và góp ý của mình để phát triển video tốt hơn Đừng quên, luyện tập, thử thách không ngại khó Cảm ơn các bạn Bây giờ chúng ta cùng chạy ví dụ nha Ở cái dòng này Là sử dụng ký tự đặc biệt để xuất dòng Ở dòng này Là sử dụng lệnh in ra màn hình 